हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माई चैनल ओमनी ज्ञान मेरे चैनल ओमनी ज्ञान में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स मेनी ऑफ यू वे रिक्वेस्टिंग मी एक्चुअली टू मेक अ वीडियो ऑन द पोम फ्रॉम क्लास टेन एडिशनल इंग्लिश द मैन विद द हो रिटन बाई एडविन माखम ओके एंड दिस वॉज द लास्ट लेसन लेफ्ट फ्रॉम एडिशनल इंग्लिश आई हैव कवर्ड द एंटायर सिलेबस ऑफ इंग्लिश एंड I will complete the man with the hoe today so then I will have completed the entire syllabus of additional English for class 10 also so English and additional English will both be completed I will provide you the playlist in the description box below for both English and additional English you can check out all the explanations of both the subjects from the playlist okay from the from the playlists okay so the man with the hoe class 10 additional english written by edwin markham now the poem is quite long and i have decided to complete the whole poem uh, in one video itself you can divide the video into two or three parts as you feel convenient aapko jaisa convenient laga video ko do ya teen hisse mein dekhiye aaj thoda dekhiye kal thoda dekhiye parso thoda dekhiye to you know two three parts you can divide the video watch um, Uh, little today then the rest tomorrow and the uh, remaining part uh, maybe uh, the next next day okay to aap aise karke le lijiye video ko you will find it easy to understand and i have explained line by line theek hai not stanza by stanza i have explained line by line okay it will help you in the reference to the context also please change the language because the explanation language and the language that you will write in the exam will both be different from one another dono language alag hoga jo jis language mein aap exam mein likhenge aur jo language maine yahan pe aapko screen pe jo language dikh raha hoga dono mein difference isliye hai kyunki because i am explaining here main yahan pe explain kar raha hu to isliye jo hai aap apne uh, teachers ka help zarur lijiye but yahan se jo hai aapko explanation part you will find it from here and then you can use your own english language and रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स के लिए बहुत हेल्प हो जाएगा आपका ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन इज नथिंग बट एक्चुअली आप जब किताब खोलेंगे वेन यू ओपन योर बुक टेक्स्ट बुक विंग्स ऑफ पोइजी यू विल फाइंड देर इज अ जेनेसिस ओके देर इज जेनेसिस गॉड मेड मैन अब मैंने यहाँ पे लिखा नहीं आई डिड नॉट राइट दिस थिंग हियर बट इट इज इन योर बुक पेज फिफ्टी नाइन ऑफ योर बुक द मैन विद द हो इफ यू आर फॉलोइंग द मेघालय एडिशन विंग्स ऑफ पोइजी uh the two lines are god made man in his own image next line in the image of god he made him very inspiring lines you see and very great lines actually so actually what happens the poet was inspired a poet jo hai edwin markham why did he write the poem what inspired him to write the poem poet ne kyu ye kavita likha so the poet was inspired to write this poem after seeing the man with the hoe This man with the hoe is actually a painting by French artist John Francois Millet. Okay, or ye 1862 ka ek painting hai from 1862. This is a painting of 1862. The man with the hoe is actually a painting. Is painting ko dekhe poet ne kavita likha with the same name, the man with the hoe. And this painting was uh, the painter was a French painter or a French artist, John Francois Millet. Okay. and the two lines that i read is called epigraph the two lines that i read from the from your textbook okay wings of poesy this is called an epigraph okay though this epigraph is a quotation from the book of genesis in the bible to bible mein jo book of genesis hai okay this quotation these two lines are, have been taken from this book of genesis which is in the bible अब इसका मीनिंग क्या है वट इज़ द मीनिंग ऑफ द टू लाइन्स इट से इज दैट बिकॉज ह्यूमन बींग्स वे क्रिएटेड बाई गॉड देयर फिजिकल अपेयरेंस ऑल्सो बिलोंग्स टू गॉड सो गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज ठीक है तो भगवान ने जो है गॉड ने अपने ओन इमेज में ही मैन को क्रिएट किया है ह्यूमन बींग्स को बनाया है इन द इमेज ऑफ गॉड ही मेड हिम ओके सो द फिजिकल अपेयरेंस ऑफ Uh, the man of human beings also belongs to god in the image of god he made him yahan pe him jo hai wo small letter mein hai aur he jo hai wo capital letter mein hai please open the textbook uh, 
टू कीप द टेक्स्ट बुक इन फ्रंट ऑफ यू वेन आई एम रीडिंग दीज थिंग्स ओके साथ साथ जो है वाइल यू लुक एट द स्क्रीन ऑल्सो एंड हियर माई एक्सप्लेनेशन एज वेल एज रीड द लाइन्स फ्रॉम द स्क्रीन ऑल्सो यू टेक द टेक्स बुक इन योर हैंड आप अपने अपना जो टेक्स बुक है वो अपने हाथ में रखिए इट विल बी इजियर फॉर उस सो इन द इमेज ऑफ गॉड ही एच इज कैपिटल ही मेड हिम हिम इज इन स्मॉल लेटर सो ही ही आर रेफर्स टू गॉड सो इन द इमेज ऑफ गॉड गॉड एक्चुअली मेड द मैन ठीक है तो इट मीन्स दैट ह्यूमन बींग्स आर एक्चुअली रिफ्लेक्शंस ऑफ गॉड सो देर इज यू नो इट्स इट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग दैट गॉड मेड ह्यूमन बींग्स ऑन इज ओन और इन इज ओन इमेज ठीक है तो ह्यूमन बींग्स वे क्रिएटेड बाई गॉड देयर फिजिकल अपीरेंस इज ऑल्सो गॉड्स ओके Now we come to the explanation. मैं lines नहीं पढ़ूंगा I will not read the lines. I will just go on telling you the line number. यहाँ पे paragraph is there, but uh, I'll tell you the line number, like line वन say for example line वन line टू line थ्री line फोर line फाइव Again, when you come to the second paragraph, I will tell you line वन line टू line थ्री line फोर line फाइव like that. Okay, the first paragraph, lines number वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है And then um uh, 6 7 8 9 and 10 okay so 6 7 8 9 and 10 i'll go on telling you the line numbers it will be easier for you the bowed by the weight of centuries he leans upon his hoe and gazes on the ground okay now it means what years of hard work have left the laborer bent over his hoe hoe is a, a tool that a farmer uses in the field okay hoe is like uh, my drawing is not so good actually hoe is something like this okay hoe is something like this something like this that a farmer uses in the field okay to uh, dig the ground theek hai zameen pe khadde jo hai khodne ke liye wo aisa ek auzar use karta hai jise hum hoe kehte hain Okay, so now what happens? Years of hard work. So bowed by the weight of centuries, he leans upon his hoe and gazes on the ground. Years of hard work have left the laborer. Laborer means working class. Labor, which is what? Labor, you know, those who work very hard and earn livelihood. Uh, labor. So years of hard work have left the laborer bent over his hoe and staring at the ground. So this labor actually he has. Uh, you know for many many years he had been or he have been working in the field and uh, because of that uh, he actually bent wo jhuk chuka tha wo bent ho gaya tha he had bent over his hoe who is this tool okay he bent over his hoe to wo jhuk chuka tha he had become old okay weak and he kept staring at the ground because he could not lift his uh, head because of his old age and the एग्जॉस्टिंग वर्क इतना टायरिंग वर्क दिन भर वो काम करता था और इतने सालों से वो काम करता आ रहा है कि उसका जो है बॉडी पूरा झुक चुका था हिज होल बॉडी हैड बेंट एज इफ ही वॉज एन ओल्ड मैन एंड ही केप्ट स्टेयरिंग ऑन द ग्राउंड लाइक मेनी जनरेशन ऑफ लेबर बिफोर हिम ओके यू सी लेबर जो है वो जुग युग युग से जो है काम कर रहे हैं यू नो मेनी सिंस सिंस मेनी मेनी सेवरल ईयर्स देर आर मेनी लेबर who have been working like this man we are talking about like this laborer we are talking about okay and this man uh, had become weak and old and he was bent wo jhuk chuka tha then the emptiness of ages in his face and on his back the burden of the world iska matlab kya his facial expression is empty there is no facial expression there is no expression on his face okay and and on his back the burden of the world so even as the rest of the society depends on the harvest he reaps so the entire society is dependent on him ab dekhiye this laborer who is working in the field and growing crops for us the farmer who is working working in the field we can relate it with our our farmers also today the the condition of the farmers are very bad many farmers commit suicide because of the lack of money because of the lack of respect that they deserve you see a farmer feeds the whole nation 
एक फार्मर जो होता है पूरे देश को वो खाना खिलाता है लेकिन वो फार्मर खुद भूखा है दैट फार्मर हु फीड्स द एंटायर नेशन इज हिमसेल्फ हंगरी इज इन दिस बैड इज इन दिस बैड सो यू सी दिस फार्मर शुड बी हैप्पी दैट माई दैट द राइस दैट आई एम ग्रोइंग द द क्रॉप्स दैट आई एम ग्रोइंग यू नो इन माई फील्ड्स दीज क्रॉप्स आर सोल्ड इन द मार्केट सो आई मस्ट बी हैप्पी बट नो द फार्मर इज नॉट हैप्पी इवन एज द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी द एंटायर सोसाइटी डिपेंड्स ऑन द हार्वेस्ट ऑफ द फार्मर दिस फार्मर डज नॉट हैव एनी स्पेशल फेशियल एक्सप्रेशन इस फार्मर का कोई कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है खुशी या गम कुछ किसी चीज़ का एक्सप्रेशन नहीं है ही हैज़ बिकम अ स्टैचू ओके ही हैज बिकम अ बिकम लाइक अ स्टैचू ठीक है तो वी आर टॉकिंग ऑफ द लेबर इन द पोम तो उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट द एंटायर सोसाइटी डिपेंड्स ऑन हीज हार्वेस्ट उसके क्रॉप्स पे पूरा सोसाइटी जो है वो डिपेंड करते हैं बट फिर भी जो है ये लेबर हैप्पी नहीं है लाइक द रेस्ट ऑफ द फार्मर्स देन यू सी हु मेड हिम डेट टू रैप्चर एंड डिस्पेयर A thing that grieves not, that never hopes. इसका मतलब क्या The speaker here asks who is responsible for the fact. ये पूछ रहा है कि कौन है इस the 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 this sad condition, this bad condition of the man that we see. Who is responsible for his bad condition? And this man cannot experience the highs and lows of human emotion. See, either we are happy or we are sad. या तो हम खुश होते या तो हम दुखी होते दोनों में से कोई एक होता है लेकिन Neither this man is happy nor this man is sad. ना तो ये आदमी खुश है ना तो ये आदमी दुखी है ही इज लाइक अ स्टैचू हु डज नॉट हैव एनी इमोशंस एक स्टैचू जैसे होता है जिसका कोई इमोशन जिसके अंदर कोई इमोशन ही नहीं होता है तो दिस मैन इज लाइक अ स्टैचू हु डज नॉट हैव एनी ह्यूमन इमोशन एंड ही कैनॉट फील ही कैनॉट फील ही कैनॉट एक्सपीरियंस द हाईज एंड लोज ऑफ ह्यूमन इमोशन हाईज एंड लोज मतलब हाईज हैप्पीनेस लोज सॉरो तो ना तो ये बंदा खुश है ना तो ये दुखी है इस ये बिल्कुल स्टैचू जैसा बन चुका है जिसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है ही कैन नीदर मॉन लॉस्ट नॉर हैव होप्स फॉर द फ्यूचर ना तो ये रो सकता है नीदर ही कैन क्राई फॉर हिज लॉस ठीक है जो लॉस इसको होता है जो चीटिंग इसके साथ हो रहा है एवरी डे दिस चीटिंग काइंड ऑफ चीटिंग इज हैपनिंग विथ हिम पीपल आर चीटिंग हिम एक्चुअली and actually who are cheating the rich people are cheating the poor this 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 labor the condition of the labor is bad because the poor the rich people exploits him right the rich people exploits him and so he cannot cry also because he does not have any expression so how will he cry and he does not have any hope for the future also so actually the speaker is asking that who is responsible for this condition of this labor ke kaun zimmedar hai is labor ka aaj jo ye halat hai कौन रिस्पॉन्सिबल है ना तो इसके चेहरे पे कोई फीलिंग्स है ना तो इमोशंस है ना तो ये रो सकता है और ना तो फ्यूचर में इसका इसका कोई होप है ही डज नॉट हैव एनी होप इन द फ्यूचर कि शायद इसका कंडीशन किसी दिन अच्छा हो मे बी हिज कंडीशन विल बी बेटर समडे इन द फ्यूचर बट देर इज नो होप लाइक दैट सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज कंडीशन द स्पीकर इज आस्किंग दिस एक्चुअली हु इज आस्किंग द स्पीकर हियर इज द पोइट अब देखिए कितना पावरफुल इमोशन है दैट द पोइट हैज इवोक्ट ओके then who made him into something like one of the farm animals to farm mein jaise animal hota hai jo dumb hota hai jinke andar koi feeling nahi hota hai right we have donkeys working in the field we have ox oxen working in the fields we have buffaloes bulls working in the fields okay do they have any feelings inside them no they are dumb they don't have any any feelings they are whipped by the बाई देर मास्टर्स जो उनके मालिक हैं ये जो गाय है बैल है जो खेत में uh, हल जोतते हैं इनको जो है इनका मालिक इनको मारता है डंडे से या चाबुक से इनको मारता है एंड दे कीप ऑन वर्किंग दीज एनिमल्स कीप ऑन वर्किंग इवन आफ्टर गेटिंग बीटन बाई देर मास्टर्स दे कीप ऑन वर्किंग बिकॉज दे डोंट हैव एनी इमोशंस एनी फीलिंग्स एनी एक्सप्रेशन सो दिस मैंस ये जो लेबर है दिस लेबर दिस मैंस कंडीशन हैज़ बिकम समथिंग लाइक दीज एनिमल्स फार्म एनिमल्स he has become dumb he has lost all his feelings and emotions he has become a statue okay who made his savage jaw hang open yahan pe line mein padh leta hu thoda sa a thing that grieves not and that never hopes stolid and stunned a brother to the ox 
who loosened and let down this brutal jaw okay who has who uh, was the hand that slanted back his bro whose breath blew out the light within this brain theek hai to stolid and stunned se leke whose breath blew out the light within the brain yahan tak hum dekhte hain this paragraph is the explanation this paragraph is the explanation okay now to ye maine aapko explain kiya who made his savage jaw hang open jo aapko pata hai na the mouth inside the 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 line of the teeth inside we have 32 teeth upper and lower jaw we have two jaws when we open our mouth and close we have jaw inside so who is responsible that his jaw is hanging open here the speaker is actually talking about the torture that uh, people have that the that the rich people have actually given to this labor to this working man to this ordinary man whose hands made his bros hang heavy to kiska hath hai that his bros are hanging heavy hanging heavy here again we talk of the the speaker here speaks of the tiring heavy uh, workload that the labor has to go when he is working in the field say for example like labor one la- any labor any farmer who is working in the field from day till uh, late evening heavy work is there in the fields right and um, what happens is the rich people often we see that the rich people will come and torture them take his land away from him and uh, मेक हिम वर्क एज अ बॉन्डेड लेबर इन हिज ओन फील्ड ओनली अपने ही खेत में वो लेबर का काम कर रहा है और कौन करवा रहा है द रिच पीपल हु आर एरोगेंट ठीक है तो कौन जिम्मेदार है दैट इज ब्रोज दैट दिस ऑर्डिनरी मैं ब्रोज आर हैंगिंग हैवी हु टुक अवे हिज अबिलिटी टू थिंक जो जिसके अंदर कोई इमोशंस नहीं हाइज एंड लोज ऑफ इमोशन जो फील नहीं कर सकता ऑब्वियसली ही हैज लॉस्ट हिज अबिलिटी टू थिंक ऑल्सो तो दिस लेबर हैज एक्चुअली यू नो देर इज नो ब्रेन इन साइड हिम वी कैन से सो ही कैन नॉट थिंक ही हैज बिकम नम्ब पैरालाइज नम मतलब पैरालाइज हिज थिंकिंग हैज बिकम पैरालाइज उसका थाट्स पूरा पैरालाइज हो चुका है थाट्स हैव बिकम कंप्लीटली completely paralyzed okay he cannot think so who is responsible for his condition the speaker is asking again and again ke kaun responsible hai aaj is aadmi ka jo condition hai who is responsible stanza 2 so stanza 2 we can again put it like that line number 1 2 3 4 5 6 and then next page here we will see the explanation of the सिक्स लाइन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओके आप एक बार देख लीजिए मैं प्लीज कीप द बुक इन फ्रंट ऑफ यू इज दिस द थिंग दैट लॉर्ड गॉड मेड एंड गेव टू हैव डोमेनियन ओवर सी एंड लैंड सो इज दिस द सेम ह्यूमन बींग दैट गॉड क्रिएटेड तो हम लोगों ने जेनेसिस में ऑलरेडी देखा है द टू लाइन द एपीग्राफ वी हैव ऑलरेडी सीन फ्रॉम द जेनेसिस इन द बाइबल दैट गॉड मेड मैन एज इज ओन इमेज अपने जैसा ही एक creation god ne create kiya and he was very pr- proud when he created human beings god was very proud but is this the same human being that god created to rule over the earth's natural resources to gaze up at the stars and search for meaning and to embrace life fully god ne go- when god made human beings he had lots of hopes jab bhagwan ne insaan ko banaya तो भगवान के अंदर बहुत आशा था बहुत होप्स था ही वॉज प्राउड तो चलो मैंने एक ऐसा कुछ क्रिएट किया है जो बहुत अच्छा होगा जो मेरे जैसा ही होगा समथिंग लाइक मी ठीक है हु विल रूल ओवर द अर्थ नेचुरल रिसोर्स रूल ओवर मतलब हु विल टेक केयर ऑफ द अर्थ नेचुरल रिसोर्स बट टूडे वी आर एक्सप्लॉयटिंग ऑल द नेचुरल रिसोर्स बिकॉज ऑफ आवर ग्रीड ओवर ग्रीड एक्चुअली हम लोग इतने लालची हो चुके हैं कि हम लोग जो है जितने नेचुरल रिसोर्सेस है अर्थ के हम लोग उन्हें एक्सप्लॉयट कर रहे हैं बिकॉज वी आर ग्रीडी वी आर कटिंग डाउन ऑल द ट्रीज वी आर डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल रिसोर्सेज द फॉरेस्ट रिसोर्सेज पॉल्यूशन इज क्रिएटेड बाई आस ऑब्वियसली इट इज मैन मेड ओनली नो पॉल्यूशन तो भगवान ने क्या सोचा था गॉड फर्स्ट थाट दैट नो ही विल टेक केयर ऑफ दिस नेचुरल रिसोर्सेज 
ह्यूमन बींग्स विल टेक केयर बट एक्चुअली ह्यूमन बींग्स आर नॉट टेकिंग केयर ह्यूमन बींग्स आर अदर एक्सप्लोइटिंग ह्यूमन बींग जो है वो एक्सप्लॉयट कर रहा है इन नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉयट कर रहा है राइट एंड देन ही थाट दैट दिस दीज मैन दैट आई हैव क्रिएटेड दिस दिस मैन दैट आई हैव क्रिएटेड ही विल गेज अप एट द स्टार्स इन द स्काई ही विल गेज अप एट द स्टार्स कुछ पोइटिक फीलिंग इसके अंदर आएगा ही विल डेवलप आर्ट लिटरेचर इन साइड हिम बट नो नथिंग हैज एपन लाइक दैट and he will try to search for meaning also by looking at the stars he will try to search for meanings also iska matlab kya the speaker is trying to say that this man god expected god ne expect kiya tha ki jo insaan maine banaya wo philosophical hoga wo acha hoga his heart will be very big but nothing has happened like that and to embrace life fully wo life ko enjoy karega in a positive manner remember enjoyment in a positive manner life ko enjoy jo hai Uh, here not in a negative manner in a positive manner helping people helping the needy uh speaking good good things to people being polite to one another so embracing life fully okay so the speaker is saying is this the same man that god created okay look at the uh, p- p- condition of the m- people now look at the condition of men now they have become corrupted okay then um so to uh, here we have the lines to trace the stars and search the heavens for power to feel the passion of eternity so here we have the first four lines from the second stanza then we have is this the dream he dreamt who shaped the suns and marked their ways upon the ancient deep so is uh, the first two lines is this the dream he dreamt who shaped the suns and marked their ways upon the ancient deep so is this man really what god who created the entire universe intended when creating human beings so god we know that god created the entire universe pure is uh, vishva brahmand ko kisne banaya bhagwan ne banaya god made the entire universe so jis god ne the god who made the who created the entire universe is this the same god who created human beings ye wohi god hai na जिसने पूरा विश्व विश्व ब्रह्मांड को बनाया ये वही गॉड है जिसने ह्यूमन बींग्स को बनाया क्या ऐसा है और राइट एंड व्हाट वाज द इंटेंशन बिहाइंड क्रिएटिंग ह्यूमन बींग्स गॉड का क्या इंटेंशन रहा होगा क्या ऑब्जेक्टिव क्या उद्देश्य रहा होगा व्हेन ही वाज क्रिएटिंग ह्यूमन बींग्स ऑब्वियसली द द ऑब्जेक्टिव ऑफ गॉड वॉज पॉजिटिव वेरी गुड दैट आई एम क्रिएटिंग सच अ वंडरफुल यूनिक क्रिएचर हु विल टेक केयर ऑफ अर्थ who will take care of earth who will help needy people who will do good good things who will do good deeds but no look at the condition of human beings today look at the entire human race how corrupted they have become if you look around you will see bomb blasts murders rapes um uh, all kinds of violence happening everywhere and uh there is no you know people are like uh, they are not afraid of anything they are ready to do whatever they feel so they have lost all goodness inside man has lost all goodness inside him there are few good men left and uh, the rest have all become corrupted the speaker says these things you see the speaker spoke long time back and today you see these things are happening that is why you know poets like edwin markham and there are many other poets who actually are like फोर टेलर्स एस्ट्रोलॉजर हम बोलते हैं ना दोज पीपल हु टेल फ्यूचर दीज पोइट्स आर एक्चुअली फ्यूचर टेलर्स दे कैन टेल वॉट इज गोइंग टू हैपन यू नो इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स इन फ्यूचर टाइम थ्रू देयर पोइट्री एनी वेज लेट्स कंटिन्यू विथ स्टैंडा टू स्टैंडा टू विल बी लाइन नंबर सेवन एट नाइन टेन इलेवन और राइट till universe just check out your book down all the caverns of hell to the last gulf till danger to the universe let's look at the explanation now so down all the caverns of hell to the last gulf there is no shape more terrible than this theek hai to yahan pe hum dekhte hain the even in the last point of hell hell ka bhi jo last point hoga okay you would not find a worse shape than this man's body now the poet is talking of the physical structure of the man now through the physical structure of the man the poet is actually trying to talk about the soul of the man also not only the physical body but also the soul 
कि अगर आप हेल से भी नीचे चले जाएंगे इफ़ यू वुड गो टू द लास्ट पॉइंट ऑफ हेल आप अगर लास्ट पॉइंट ऑफ हेल में भी चले गए तब भी इस इंसान जैसा ख़राब चीज़ आपको नहीं मिलेगा यू विल नॉट फाइंड अ वर्स शेप देन दिस मैंस बॉडी ओके यू विल नॉट फाइंड अ मैन इवन इफ यू गो टू द लास्ट पॉइंट ऑफ हेल दिस दिस मैन इज स्टिल मोर करप्टेड देन इवन कंपेयर टू द मैन इन द लास्ट पॉइंट ऑफ हेल यू नेवर फाइंड आपको ऐसा खराब इंसान कभी भी नहीं मिलेगा अगर आप हेल के लास्ट पॉइंट में भी चले जाए तो ठीक है सो यू सी हाउ बैड दिस मैन हैज बिकम ठीक है देन मोर टंगड विथ सेंस ऑफ द वर्ल्ड ब्लाइंड ग्रीड मोर फील्ड विथ साइंस एंड प्रोटीन्स फॉर द सोल मोर पैक्ट विथ डेंजर टू द यूनिवर्स ठीक है तो देर इज नो शेप देर इज नो शेप मो मार्क्ड बाई द सोसाइटीज ब्लाइंड ग्रीड मैंने आपको अभी कहा दैट ह्यूमन बींग्स हैव बिकम सो ग्रीडी सो ग्रीडी दैट इवन इफ देयर वांट्स आर सेटिस्फाइड जब उसका वांट सेटिस्फाइड हो जाता है इवन स्टिल देन इट कीप्स ऑन ग्रोइंग ही नीड्स मोर एंड मोर एंड मोर ही इज नेवर सेटिस्फाइड मैन इज नेवर सेटिस्फाइड विद लिटिल उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए ओके नो शेप दैट मोर ऑब्वियसली रिप्रेजेंट्स अ वर्निंग अबाउट ह्यूमैनिटीज सोल तो यहाँ पर क्या है कि मोर टंग विथ सेंसर ऑफ द वर्ल्ड ब्लाइंड ग्रीन मोर फील्ड विथ साइंस एंड पोर्टेंस फॉर द सोल इसका मतलब उसका सोल जो है इट हैज़ बिकम पल्यूटेड कम्प्लीटली पल्यूटेड सो नो शेप दैट मोर ऑब्वियसली रिप्रेजेंट्स अ वर्निंग अबाउट ह्यूमैनिटी सोल तो उसका सोल इतना खराब ह्यूमन बींग का सोल इतना खराब हो चुका है आत्मा जो है सोल ह्यूमन बींग सोल हैज बिकम so polluted so polluted that it is actually a kind of a warning for the future times if a soul of a human being will become corrupted it is a warning for the future time that the future is uh, in danger the future jo hai wo danger mein hai and that is what immediately the last line of the poem is the last line in second stanza is more packed with danger to the universe so human is packed with danger threatening the entire universe aaj aap dekhiye even if you if i speak of earth and If I speak of the layers of the atmosphere, अगर मैं थोड़ा geography में आऊँ if I just talk of geography a little, you have heard of ozone layer. Ozone layer का क्या हो रहा है अभी What is happening to the ozone layer? Depletion हो रहा है holes हो रहा है ozone layer में right? Depletion. There are holes in the ozone layer because of what? The harmful gases. Because of the harmful gases that has made the ozone layer. Um, you know there are many patches in the uh, uh, this thing uh, many holes in the ozone layer because of which uh, you know harmful rays are coming there is global warming around the world global warming jo hai pure world mein global warming spread ho chuka why because again human beings are responsible so you you see human beings are actually dangers which is threatening the entire universe jo pure universe ko threat kar raha hai threaten kar raha hai pollution global warming so many things are happening because of man made products aur kyu aisa hai why is it like that you see we want human beings ka jo ye intention hai the intention of human being the we want more i can say for example i can be happy with one apple i can be happy with one apple but no i want 10 apples i want 10 apples are the rest of the apples you can share with the needy people also no the rest of the apples you can share with the needy people also but no मैन का जो इंसान का जो है ये फित्र है कि हम मुझे सब चाहिए आई नीड एवरीथिंग ठीक है तो दिस इज द रीजन सो ह्यूमन बींग्स आर पैक्ड विद डेंजर्स व्हिच इज थ्रेटनिंग द एंटायर यूनिवर्स पूरे यूनिवर्स को जो है ह्यूमन बींग्स से खतरा है ऑब्वियसली खतरा ही है स्टैंड थ्री में आते हैं अब हम ठीक है वॉट गर्व बिटवीन हिम एंड द सेफ हिम हम लोग uh, यहाँ पे जाते हैं आप देख सकते हैं कि लाइन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन अ प्रोटेस्ट दैट इज ऑल्सो प्रोफेसी मैंने आपके किताब को फॉलो किया आप जस्ट फॉलोड योर बुक ओके इट इज एग्जैक्टली इन द सेम पैटर्न एज द लाइन्स आर इन द सेम पैटर्न एज इट इज इन योर बुक तो हम लोग पहले लाइन्स देख लेते हैं पहला तीन लाइन्स थर्ड पैराग्राफ में वॉट गर्ल्स बिटवीन हिम एंड द सेफ हिम सेफ हिम मीन्स एंजल एक्चुअली स्लेव ऑफ द वील ऑफ लेबर वॉट टू हिम आर प्ले टू एंड द स्विंग ऑफ प्लेडिस प्लेडिस मैं आपको बताऊंगा इसके मीनिंग क्या है अच्छा मैं मीनिंग बता ही देता हूँ आपको एक सेकेंड प्लेडिस प्लेटो प्लेटो इज अ 
ग्रीक फिलोसोफर ग्रीक फिलोसोफर बहुत ग्रीक फिलोसोफर वेरी इंटेलेक्चुअल प्ले टू वॉज अ वेरी इंटेलेक्चुअल ग्रीक फिलोसोफर वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल ग्रीक फिलोसोफर ओके एंड प्ले दिस इज कॉन्स्टलेशन एक्चुअली मोर देन एट हंड्रेड स्टार्स इट्स अ कॉन्स्टलेशन ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल अ कॉन्स्टलेशन राइट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कॉन्स्टलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स एक्चुअली ग्रुप ऑफ स्टार्स ऑफ मोर देन एट हंड्रेड स्टार्स ऑफ मोर देन एट हंड्रेड स्टार्स इसका मतलब है आई एम सॉरी इसका मतलब है प्लेडस ओके इट्स अ कॉन्स्टलेशन और इस कॉन्स्टलेशन में कितने स्टार्स है हाउ मेनी स्टार्स देर इन दिस कॉन्स्टलेशन मोर देन एट हंड्रेड स्टार्स ठीक है तो हम लोग एक्सप्लेनेशन में चलते हैं फिर सो देर आर सच ह्यूज डिस्टेंसेज द फर्स्ट फील एंड आर प्लेटो इन द स्विंग ऑफ प्लेड स्टिल हियर देर आर सच ह्यूज डिस्टेंसेज बिटवीन मैन एंड द एंजल्स तो एंजल्स तो अच्छे होते हैं एंजल्स आर गुड एक्चुअली सो देर इज ह्यूज डिफरेंस ह्यूज डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड एंजल्स दोनों में बहुत फर्क है आई टोल्ड यू ह्यूमन बींग्स हैव बिकम करप्टेड बट एंजल्स आर वेरी गुड एंड बिकॉज ही मस्ट वर्क कॉन्स्टेंटली इन ऑर्डर टू सर्वाइव ही हैज नो टाइम फॉर इंटेलेक्चुअल स्टडीज सच एज फिलोसॉफी एस्ट्रोनॉमी तो प्लेडेस के बारे में इसलिए कहा गया स्टार्स का स्टडी जो है स्पेस का स्टडी स्टार्स का स्टडी को हम लोग एस्ट्रोनॉमी कहते हैं स्टडी ऑफ स्टार्स इज कॉल एस्ट्रोनॉमी एंड फिलोसॉफी वाई फिलोसॉफी इज फॉर इंटेलेक्चुअल पीपल्स और प्लेटो का एग्जाम्पल दिया गया है बिकॉज प्लेटो वॉज अ बिग वेरी वेरी बिग फिलोसोफर ओके ग्रीक फिलोसोफर दैट इज वाई फिलोसॉफी तो इंसान जो है अपने काम में इतना बिजी हो गए हैं यू नो मैन हैज़ बिकम सो बिजी इन हिज वर्क एंड ही हैज़ टू अर्न हिज लाइवलीहुड ऑल्सो इन ऑर्डर टू सर्वाइव जीने के लिए तो काम करना ही पड़ेगा अब पेट जो है चलाने के लिए तो हमें काम करना ही पड़ेगा तो वो अपने काम काज में इतना बिजी हो गया है दैट ही हैज़ बिकम सो बिजी इन हिज वर्क दैट ही हैज़ नो टाइम फॉर इंटेलेक्चुअल स्टडीज उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है इंटेलेक्चुअल स्टडीज़ करने के लिए उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि वो फिलोसफी को लेके जो है पढ़ाई करे वो एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई करे नो मुझे तो काम करना है भाई आजकल जो है बच्चा पैदा होते ही वैन अब चाइल्ड इज़ बॉर्न भाई ये डॉक्टर बनेगा भाई ये इंजीनियर बनेगा भाई ये एमबीए करेगा ये मैनेजमेंट करेगा ये टीचर बनेगा ये वो बनेगा ये ये बनेगा पीपल जस्ट गो ऑन पुटिंग ऑल द प्रोफेशनल टैग्स जस्ट आफ्टर द बेबी इज़ बॉर्न बट पीपल नेवर टॉक दैट ही विल बिकम अ गुड ह्यूमन बींग पहले अच्छा इंसान बनना चाहिए वी मस्ट बिकम अ गुड ह्यूमन बींग फर्स्ट देन वी कैन बिकम अ डॉक्टर और एन इंजीनियर और वट एवर वी वॉन्ट टू डू इन लाइफ टीचर लॉयर जो भी हो लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी वॉन्ट टू बिकम अ गुड ह्यूमन बींग सो दिस इज वॉट द स्पीकर द पोइट इज ट्राइंग टू टेल हेयर दैट लेट एस बिकम गुड ह्यूमन बींग्स फर्स्ट बाई बिकमिंग इंटेलेक्चुअली इम्प्रूवड इंटेलेक्चुअली बेटर इंटेलेक्चुअली साउंड and we can be, we can become intellectually sound intellectually sound when we look forward to philosophies astronomies music art beauty literature when we cover all these aspects then we become a good human being then we can talk of becoming doctors or engineers or whatever it is so you see music art here let me read the lines for you um uh, the rift of dawn and reddening uh, reddening uh, i'm sorry uh, what the long reaches of the peaks of song the rift of dawn the reddening a uh, reddening of the rose iska matlab hai ki music art beauty literature means nothing to the man now mujhe bas income karna hai i just want to do income earn money have lots of properties buy a car buy a car all right live a very luxurious life Live a very luxurious life. This is my target. Music, art, beauty, literature. के लिए मेरे पास समय नहीं. I don't have time for music, art, beauty, literature. Why? Because I want to earn more. I want to earn more. I want to have property, luxurious life, car, this and that. Okay. So I have no time for music, art, beauty, and literature. These are bogus things. ये जो music है, art है, beauty, literature. These are bogus things. I don't want all these things. I want to earn money and money and money and money. So people have become. in one word we can say people have become money minded we have become completely money minded hame paisa chahiye sirf aur kuch nahi chahiye zindagi mein bahut logo ko lagta hai ki paisa hi sab kuch hai money is everything according to many people it is not money can be something but money cannot be everything we have something called human relations we have something called uh love we have something called respect reverence music art beauty literature all this enhances the society the fabric of the society we must have ethics morality inside us when we talk to elders we must keep our voice low and talk to elders 
right but where are all these things no we have become money minded when money is there we think that we have become the most powerful human beings on or there are many people on earth who think that because they have money they are the most powerful people and they think that they are actually god okay when people have too much money they have too much power they think that they have actually become god maybe if god exists uh, he might be laughing somewhere saying that if i snap my finger just once i can destroy you human beings in less than a second okay but he loves us god loves us that is why he is actually not doing so this is my opinion okay i am just saying this little philosophically anyways um next line is here um through this dread shape the suffering ages look times tragedy is in that aching stoop so you can see okay one can see that the suffering of workers throughout the ages in his frightening body ek worker jab bahut saal se kaam kar raha hota hai field mein to uska body jo hai wo break ho jata hai his body becomes very weak as if he has become an old man he cannot walk his hands um have become very weak very fragile theek hai na to itne saalon se kaam karte karte jo hai वर्कर्स जो है वो वीक हो चुके हैं एंड वेन यू लुक एट हिज बॉडी स्केलेटन यू कैन यू नो काउंट इवन द स्केलेटन ऑन द बॉडी ऑफ दिस वर्कर्स सो एक्चुअली द वर्कर्स आर सफरिंग टूडे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ न्यूट्रिशन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ब्रेक फ्रॉम द वर्क हमें काम से तो ब्रेक भी चाहिए ना इन नॉट टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ रिलैक्सेशन वी नीड ब्रेक फ्रॉम आर वर्क ऑल्सो इसे नहीं मिलता इस वर्कर को नहीं मिलता ऐसे वर्कर्स को नहीं मिलता एक्चुअली ओके so anyways the tragic oppression of the working class throughout all history is reflected in this bent posture to bent posture matlab kya ye worker jo hai ye jhuk chuka hai kaam karte karte he has become bent bent to you know okay to worker jo hai wo jhuk chuka hai kaam karte karte or the tragic oppression of the worker working class throughout all history ye aaj ki baat nahi hai this is not about today this uh, oppression has been happening और हैज बिन यू नो ऑकरिंग सिंस लॉन्ग टाइम ये बहुत बहुत सालों से चल रहा है ठीक है वर्किंग क्लास हमेशा से द वर्किंग क्लास हैज ऑलवेज बीन द टारगेट ऑफ द रिच पीपल कैसा टारगेट वाट काइंड ऑफ अ टारगेट टारगेट फॉर ऑपरेशन इन्हें मारा जाता है दे आर बीटन दे आर बींग मी टू वर्क इवन जानवर से भी बदतर जो है uh, सलूक इनके साथ किया जाता है ओके एज कम्पेयर टू एनिमल्स इफ यू कंपेयर एनिमल वर्क विद द द वर्क ऑफ द वर्कर्स यू विल सी दर इवन एनिमल्स गेट लिटिल बिट ऑफ रेस्ट बट नॉट दिस वर्कर्स ठीक है तो हिस्ट्री जो है वो गवाह है हिस्ट्री इज एविडेंट ऑफ ऑल दिज ऑपरेशन दैट द वर्किंग क्लास हैव रिसीव फ्रॉम द कैपिटलिस्ट फ्रॉम द रिच पीपल एक्चुअली रिच एंड पावरफुल पीपल एंड देन वी कम through his dread shape humanity betrayed plundered profit and disinherited ye wo line hai second stanza i'm sorry third stanza his frightening body represents a betrayal of humanity itself so his frightening body matlab i said no i just said you that his body has become his the condition is uh, the condition of his body has become so bad that you can even count the skeletons the bones in his body actually you can even count the bones inside his inside his uh skin okay and this frightening body shape actually represents a betrayal of humanity humanity matlab kya i just told you know that these workers they need rest relaxation good food nutrition but no this worker has or these workers have never received any kind of love respect or whatever good from their masters and that is why it's called a betrayal of humanity we as human beings we are not human beings until we show humanity to the people who are um less in power than us jo log humse chote hote hai power mein status mein those people who are lower to us in status in power even in uh, terms of income money also we must look after them 
हमें उनका देखभाल करना चाहिए ओनली देन ह्यूमैनिटी विल डेवलप ह्यूमैनिटी जो है वो तभी तभी जो है वो डेवलप होगा अदरवाइज इट विल नेवर बी डेवलप एंड एज ही हैज़ बीन रॉब्ड डिफाइल्ड एंड डिनाइड अ फेयर शेयर ऑफ वॉट ही प्रोड्यूस एक फार्मर देखे मैं यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दूंगा दीज लाइन्स आई जस्ट एक्सप्लेन दीज लाइन्स इन दिस वे अ फार्मर यू सी अ फार्मर इज ग्रोइंग टन्स एंड टन्स ऑफ राइस इन हिज फील्ड एंड दिस फार्मर हिमसेल्फ रिमेन्स हंगरी एट नाइट अलोंग विथ हिज होल फैमिली मेम्बर्स अलॉन्ग विथ इस होल फैमिली मेम्बर समझने की कोशिश कीजिए मैं हिंदी में बोलता हूँ ये चीज़ एक फार्मर जो है वो टन्स एंड टन्स ऑफ राइस अपने फील्ड में ग्रो करता है बट वही फार्मर रात को भूखा सोता है और उसके पूरे फैमिली मेम्बर्स के साथ मिल के वो भूखा सोता है उसके घर में खाना नहीं है इज इट जस्टिफाइड डू यू थिंक ही हैज़ रिसीव अ फेयर शेयर प्रोडक्शन तो वो करता है ना फार्मर इज़ द रियल प्रोड्यूसर हु इज़ द रियल प्रोड्यूसर फार्मर इज़ द रियल प्रोड्यूसर नॉट द बिजनेस मैन बिजनेसमैन तो उसे बेचता है इसे मार्केट में द फार्मर हु वर्क फ्रॉम डे टिल नाइट एंड डू यू थिंक इन टू थ्री डेज द राइस विल ग्रो नो इट टेक्स सेवरल मंथ्स ठीक है ना इट टेक्स सेवरल मंथ्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस तो हु इज द रियल प्रोड्यूसर द फार्मर इज द एक्चुअल द रियल प्रोड्यूसर एंड ही हिमसेल्फ इज हंगरी so he has been denied a fair share of what he produces to use jo hai equal share nahi milta hai the farmer is not getting an equal share this worker is not getting his equal share that he deserves jo deserve karta hai us use wo nahi milta hai that is why humanity it's a betrayal of humanity it is a betrayal of humanity that a farmer who grows crops for us and feeds the entire nation is himself hungry with his entire family members and this compels him to commit suicide also yahi jo hai betrayal of humanity compels this farmer to commit suicide right or wrong so he does not get fair share of what he produces theek hai then cries protest to the third stanza last two lines cries protest to the power that made the world a protest that is also prophecy theek hai to prophecy hum baad mein dekhte hain pehle dekhte hain ki cries protest to the power that made the world some workers actually protest to the power that made the world uh, protest to the power that made the world here the speaker is actually talking of the capitalists uh, capitalist matlab powerful people actually capitalists l i s t s capitalist matlab पावरफुल पीपल पावरफुल पीपल ठीक है तो यहाँ पे पावरफुल पीपल जो है द स्पीकर इज स्पीकिंग अबाउट दोज पावरफुल पीपल एंड द वर्कर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस पावरफुल पीपल हु आर एक्चुअली मेकिंग द वर्ल्ड ओके दिस मैन ऑल्सो सीक्स जस्टिस लाइक द अदर वर्कर्स हु हैव बीन एक्सप्लोइटेड तो कभी कभी क्या होता है कि दे डोंट रिमेन क्वाइट दीज वर्कर्स डोंट कीप क्वाइट समटाइम्स दे प्रोटेस्ट यू मस्ट हैव सीन द फार्मर्स प्रोटेस्टिंग इन आर कंट्री यू नो फ्यू डेज बैक फ्यू वीक्स बैक यू मस्ट हैव सीन आर इंडियन फार्मर्स ऑल्सो प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द रूल्स मेड बाय लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट ओके इन दिस वे वाट हैपन्स दिस वर्कर्स एक्चुअली दे प्रोटेस्ट ये वर्कर्स जो है कभी कभी ये प्रोटेस्ट करते हैं अपना हक मांगने के लिए टू आस्क फॉर देयर राइट्स ओके टू आस्क फॉर देयर राइट्स एंड इन वन वे दे उन्हें जो है जस्टिस चाहिए होता है दे वॉन्ट जस्टिस दैट वाट एवर वी आर गेटिंग वी आर एक्सप्लोइटेड वी आर बींग एक्सप्लोइटेड बाई द रिच पीपल सो प्लीज गिव अस जस्टिस सो दे प्रोटेस्ट एंड दिस प्रोटेस्ट अ प्रोटेस्ट दैट इज ऑल्सो अ प्रोफेसी लास्ट लाइन third stanza this protest by him is also a prophecy ab iska matlab kya hai prophecy matlab telling the future telling future bhavishya batana kisi ka theek hai telling future ab iska matlab kya this protest is also this protest by the worker is also a kind of a prophecy is like a telling is like telling a future kyu because that someday these abused workers will rise up and get justice for themselves for all the tortures done to them तो एक दिन ऐसा आएगा इन द फ्यूचर दिस इज अ होप एक्चुअली इन द एंड यू सी हियर प्रोफेसी इज एक्चुअली काइंड ऑफ होप पोएट इज इन्वोकिंग अ होप पोएट जो है वो एक होप रेज कर रहा है इज रेजिंग अ होप 
poet is raising a hope that in the future times it will be one day that in the future time these workers who have been exploited for so long jin worker ko itne itna din uh, itna torture mila ye ek din jaagenge they will rise up one day and they will fight for their justice wo apne justice ke liye fight karenge aur tab jo hai jo rich people hai jo <coughs> jo capitalists hai <coughs> i'm sorry jo rich people hai ya jo capitalists hai ye jo capitalists hai these workers will attack them ये वर्कर्स इन्हें अटैक करेंगे और अपना हक छीन लेंगे दे विल स्नैच द राइट्स अवे फ्रॉम दिस रिच एंड कैपिटलिस्ट हु हैव टॉर्चर द वर्कर्स लाइक एनीथिंग सिंस अ लॉन्ग 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 टाइम ठीक है तो द पोइट इज हियर गिविंग अ होप द स्पीकर हियर इज गिविंग अ होप दैट वन डे द वर्कर्स विल राइज एंड विल दे विल देम सेल्फ दे विल गेट जस्टिस फॉर देम सेल्फ वन डे ठीक है अब हम लोग आते हैं स्टैंड फोर पे तो फोर और फाइव जो है लास्ट स्टैंड होगा मैं कंप्लीट कर दूंगा ठीक है तो ये रहा स्टैंड ऑफ फोर लाइन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है एंड सिक्स सेवन एट नाइन ठीक है नाउ फर्स्ट थ्री लाइंस ओ मास्टर्स लॉर्ड एंड लॉर्ड्स एंड रूलर्स इन ऑल लैंड्स इज दिस द हैंडी वर्क यू गिव टू गॉड दिस मॉन्स्टर्स थिंग दिस टॉर्टेड एंड सोल क्वेंच्ड इसका मतलब क्या He is asking the most privileged people in the society, the ruling class. Line number one: Oh, masters, lords, and ruler, uh, rulers in all lands. So he is asking the most privileged people in the society, who is the ruling class. जो ruling class है, जो भी ruling class होता है. मैंने आपको कहा capitalist, rich, status में high, those people who are high in status have plenty of money. These are the ruling classes actually. So the speaker is actually asking now to the ruling classes. What is he asking? See, is this the handiwork you give to God? God, this monstrous thing distorted and soul, soul quenched. He asked them to take a look at what they created and analyze if they are themselves doing God's will. You see, in the beginning itself, I say that God created human beings and He was very happy and proud. So the speaker is asking this ruling class now. The speaker, who is ruling class, is asking that are you following what God has told us to do? We have holy books, right? We have Bible, 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 Hindus have the Bhagavad Gita, Muslims have the Quran. So we have so many holy books, and every morning we read those holy books, right or wrong. But do we really follow those holy books? क्या हम वो holy books follow करते हैं? Whatever God has said in the holy book to do good to people, do we actually follow that? This is what the speaker is asking the ruling class: that are you following God's will? गॉड ने जो जो कहा क्या आप उसे फॉलो कर रहे हैं विल दे रियली रिसीव द ब्लेसिंग दैट दे डिज़ायर बाय एक्सप्लॉयटिंग वर्कर्स इन दिस वे अगर हम इसी तरीके से लोगों को टॉर्चर करते रहे इफ वी कीप ऑन हेटिंग पीपल इफ वी कीप ऑन टॉर्चरिंग पीपल टॉर्चरिंग मतलब यहाँ पे द क्वेश्चन इज टू द कैपिटलिस्ट टू द रूलिंग क्लास इफ द रूलिंग क्लास विल कीप ऑन हेटिंग पीपल इफ द रूलिंग क्लास विल कीप ऑन टॉर्चरिंग द वर्किंग क्लास देन विल गॉड ब्लेस दैम क्या गॉड इन्हें ब्लेस करेगा ऑब्वियसली नो नाउ द स्पीकर इज नॉट एक्चुअली वांटिंग आंसर फ्रॉम देम इट इज़ अ रेटोरिकल क्वेश्चन जिसका आंसर नहीं होता है एक्चुअली द पोइट इज ब्लेमिंग देम द पोइट इज एक्चुअली ये पोइट ये क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहा है पोइट इज एक्चुअली ब्लेमिंग द रूलिंग क्लास कि आप लोग जो कर रहे हैं वॉट यू आर डूइंग राइट नाउ एक्सप्लोइटिंग द वर्किंग क्लास Uh, torturing the working class torturing the workers exploiting the workers will you receive god uh, will you receive the blessings from god if you keep continuing uh, torturing and exploiting the workers will you receive are you following god's will okay here actually the speaker is mocking wo mock kar raha hai how will you ever straighten line number 4 how will you ever straighten up this shape touch it again with immortality iska matlab hi hai कि जो बॉडी का शेप चला गया इस वर्कर का द स्पीकर इज आस्किंग दैट हाउ दिस बॉडी कैन बी रिपेयर इस बॉडी को आप रिपेयर कैसे करेंगे ये सोल दिस सोल हु हैज विच हैज लॉस्ट ऑल इमोशंस एक्सप्रेशंस हाउ विल यू रिवाइव दैट सोल अगेन आप उस सोल को जिंदा कैसे करेंगे जो सोल जिस सोल के अंदर से सब इमोशंस गायब हो चुका है जो बॉडी बिल्कुल खराब हो चुका है जो फिजिकल कंडीशन जो है बहुत खराब है इस वर्कर का हाउ विल यू रिवाइव दैट थिंग आप उसे जिंदा कैसे करेंगे फिर से ठीक है गिव बैक द अपवर्ड 
looking and the light rebuild it in it the music of the dream make right the immemorial infamies perfidious wrongs immedicable woes ye char line ke explanation yahan pe hai the speaker inquires the speaker asks about the return of light to this worker's mind light here means intellectuality the ability to think to speaker yahan pe kya puchta hai speaker yahan pe pooch raha hai ke how can you return intellectuality to this worker's mind is worker ne sara intellectuality kho liya his brain has stopped working how will you return that light how will you return that intellectuality and all those two he represents aur bhi kai sare workers hai there are more workers how are you going to do that this worker has lost all his joy how will you return his joy to him this man has lost seeing dreams at night raat ko sapna dekhna wo chhod chuka hai because usko raat ko neend hi nahi aata he cannot sleep at night his condition is so bad that he cannot sleep at night and if he does not sleep how will he have dreams good good dreams so can you return his sweet dreams to him can you re- can you return his hopes to him these are the questions that the speaker asks to the whom the speaker asks the ruling class fir se wo puch raha hai the speaker continues how will you he is asking the upper class now we have upper class lower class middle class so upper class let's not take middle class upper class and lower class the speaker is asking the upper class that how will you this upper class how will you those who benefit most from the labor of the working class right these wrongs all right iska matlab ke ye jo upper class hai this upper class is doing what exploiting the laborers say for example this upper class will do what you know i'll give the example of the farmer once again this upper class will buy rice with rupees 5 from the farmer and in the market he will sell the same rice he will sell at 40 rupees kilo how much is the work, uh, how much is the farmer getting the farmer is getting only 5 rupees and what is the profit of the what is the profit of the upper class the profit of the upper class is 35 rupees how much profit see how much profit this upper class is earning and how much little profit this farmer is earning is the worker doing any hard work uh, i'm sorry is the upper class doing any hard work no is the farmer doing any hard work yes yes tiring hard work whole day he is working in the fields to grow crops right so the speaker is asking that you upper class who is benefiting so much by exploiting the lower class can you feel that this is the things that you are doing can you feel these things are wrong and if these things are incorrect can you correct these things then kya agar tumko lagta hai tum logo ko lagta hai ki ye cheeze jo kar rahe ho tum log galat hai kya in galat cheezon ko tum fir se sahi kar sakte ho that means can you give justice to the lower class people to the working class to the workers these questions are asked by the speaker here to poet hi ye puch raha hai last stanza stanza 5 eight lines hai sirf hum log jaldi se khatam kar lenge uh, don't lose patience play patience bilkul lose mat kijiye agar aap chahte hain is video ko aap band kar sakte hain abhi you can watch the next day again but don't lose patience it's a very important poem let me tell you so stanza 5 line, line number 1 to 3 4 and then 5 6 7 8 5, 6, 7 and 8. Okay, तो हम लोग देखते हैं Please keep your books open. O masters, lord and lords and rulers in all lands, how will the future reckon with this man? तो मैंने चार चार लाइन में डिवाइड किया फर्स्ट फोर लाइन्स नेक्स्ट फोर लाइन्स हाउ आंसर हिज ब्रूड क्वेश्चन इन दट आर वेन वो विल वर्ल्ड विंस ऑफ रेबेलियन शेक ऑल शोर्स तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार इसका इस चार लाइन्स के एक्सप्लेनेशन ओ मास्टर्स लॉर्ड्स एंड रूलर्स इन ओल land the speaker is again the speaker repeats his question to the ruling class speaker ab fir se ruling class ko ye question kar raha hai that how will the future reckon with this man that how will future societies look back on the brutal and monstrous suffering they inflicted on the working class ke future mein jab jab future time mein hum log jayenge to how will future societies ke future society when they will look back jab wo log piche dekhenge history mein dekhenge to wo kya sochenge what will they think about what will they think about the brutal and monstrous suffering itna jo suffering 
दैट हैज बीन इन्फ्लिक्टेड ऑन द वर्किंग क्लास इन वर्कर के ऊपर इतना अत्याचार हुआ इतना टॉर्चर हुआ ये फ्यूचर सोसाइटी में जाके लोग क्या सोचेंगे तब वाट विल पीपल थिंक इन द फ्यूचर ठीक है हाउ आंसर दिस ब्रूट क्वेश्चन इन दैट आर वेन वो विन्स वो विन्स ऑफ रेबेलियन शी कॉल शूज How will the new world look upon you when the time comes that the workers rise up and resist? जैसे कि पहले भी already prophecy जो है speaker ने already कर दिया the speaker has prophesied that एक दिन ऐसा आएगा जब worker जो है अपने हक के लिए लड़ाई करेंगे when the workers will fight for their right, then what will you do? Then what will you do? He is asking the ruling class. so the new world that will be created one day in future times when the new world will be created and in history books it will be written how will the new world look upon you you yahan pe kon working uh, the uh, ruling class you is the ruling class so how will the new world look upon you jab when the time comes jab wo samay aayega that the workers will rise jab sare jo hai shramik jo hai workers wo rise up honge wo jagenge and they will start रेजिस्टिंग रेजिस्टिंग मतलब यहाँ पे प्रोटेस्ट और ऐसा वैसा प्रोटेस्ट नहीं फुल प्रोटेस्ट फुल प्रोटेस्ट पूरा हिला देने वाला प्रोटेस्ट ऐसा प्रोटेस्ट सो वॉट फिल हाउ इन द न्यू वर्ल्ड लुक अपॉन यू ये नया देश ये नया वर्ल्ड तुम लोगों को किस नजरिए से देखेगा ठीक है ना जब वर्कर्स जो है वो राइज करेंगे और जो है रेबेलियन करेंगे लास्ट फोर लाइन्स हाउ विल इट बी विथ किंगडम्स and with kings with those who shaped him to the thing he is when this dumb terror shall rise to judge the world after the silence of the centuries so more questions are asked by the speaker so yeah speaker jo hai aur bahut sare questions kar rahe hai ki what will become of those with so much power and wealth yeah kingdoms kings jo hai the the word kingdoms kings actually represent power and wealth okay those people with power and wealth ठीक है ना एक राजा के पास बहुत पैसा होता है बहुत पावर होता है तो किंगडम एंड किंग्स जो है यहाँ पे इट रिप्रेजेंट्स पावर एंड वेल्थ दोज पीपल हु हैव पावर एंड वेल्थ सो व्हाट विल बिकम ऑफ दोज पीपल विद सो मच पावर एंड वेल्थ दीज पीपल हु आर सो मच प्राउड द किंग्स और द रूलिंग क्लास द पावरफुल पीपल हु आर वेरी मच प्राउड ऑफ देयर पावर एंड मनी वाट विल हैपन टू देम वन डे दोज हु इन्फ्लेक्टेड ऑल इन्फ्लेक्टेड ऑल दिस सफरिंग जब दिस वेन दिस वर्कर्स विल fight for their right what will become of those men with so much power and wealth kya hoga un logo ka fir theek hai and after sinning itne sare paap karne ke baad for so long how will you answer god this is the biggest question this is the biggest question let me tell you and this thing we have to face one or the other day kya question ke log itne paap kar rahe hai people are sinning for so long you will have to answer god one day speaker is asking the ruling class yeah you you represents the ruling class once again ruling class once again ke tum log jo itna paap kar rahe ho you are doing so much sin and for such a long time so what will you answer how will you answer god when you will die and you will be in god's place how will you answer god tum god ko kya jawab doge right so actually the speaker is not asking to the ruling class he is asking the entire world including me and you also that one or the other day we will have to answer to god also hame jo god ko hai ek na ek din jo hai hum marenge when we will die we will have to answer god how this ruling class is going to answer god this is the poem ye hai the man with the hoe theek hai this man with the hoe represents the man with the hoe is rep- represents actually represents the workers ya hum keh sakte the under privileged people jinhe koi privilege nahi milta hai the under privileged people the lower class the lower classes who do not receive any respect any love uh, from the upper class jise jinhe koi respect koi love नहीं मिलता है ये वर्कर्स अंडर प्रिवलेज लोअर क्लास पीपल दिस मैन विद द हो एक्चुअली रिप्रेजेंट्स दैम ऑल और राइट सो दिस इज ऑल अबाउट द मैन विद द हो एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम आई हैव टेकन अ लॉन्ग टाइम टू एक्सप्लेन यू कैन डिवाइड द वीडियोज इन टू टू थ्री पार्ट्स एंड वॉच कन्वीनियंटली ओके सो दैट्स ऑल इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स और राइट 
so that's all from me for today thank you so much for subscribing to the channel for watching the video uh, for liking and kindly do share and if you have not subscribed to the channel please subscribe uh, to grab to get more more fantastic educational videos with love from omnigyan thank you and all the best